Hi guys, Vince here from Tune Love and for today's video, tulad ng ipinangako namin, tuturo namin sa inyo ay how to deep clean your bass guitar. So what are we waiting for? Let's go! Pakita ko lang pala guys, itong Music Nomad, ito yung ginagamit natin dito sa Tune Love pang detailing and cleaning. So, ito is medyo pricey siya. I also use this on my personal instrument, my bass and guitar. Hindi naman lahat tayo ngayong pandemic afford ang mga ganitong expensive uh, guitar kit system. So, yeah, tabi muna natin sila. Check nyo ng loob ng bahay nyo guys, baka nasa paligid lang itong mga mababanggit ko na materials na pwede rin gamitin panlinis ng ating mga instrument. First, kung wala kayong tinatawag natin na paint tape pag ginagamit natin sa mga detailing paint, is you can use a masking tape. Itong masking tape, baka meron kayo sa bahay nyo. Or you can purchase this on uh, school supplies or office supplies. Pangalawa, kakailanganin natin ng microfiber. So, two microfiber is better than one. Kung wala naman kayong microfiber, huwag kayong gagamit ng fake na microfiber, yung tiga 80 pesos. Meron na uh, around 250 kung o kung may kotse kayo or may motor kayo, I believe gumagamit kayo ng microfiber sa inyong mga uh, vehicle. So, to microfiber, it's okay. At kung wala naman, don't worry. Pwede nyo pa rin gamitin ng inyong mga used clothes as long as na ito ay 100% cotton. Again, i-check nyo guys yung label ko nakalagay is pure cotton or 100% cotton. Huwag kayong gagamit ng polyester or 60-40 or 40 cotton, 60 polyester. Don't use that dahil magkakos lang o maglilib yun ng hairline doon sa finish or body ng inyong instrument. Pangatlo is WD-40. So ginagamit ang WD-40 yan guys to drive out moisture, clean and protect, and then of course loosen rusted parts. Kung may mga parts kayo na rusted na tapos hindi na iikot, okay? You can use this WD-40. Mamaya papakita namin sa inyo kung saan ko ginagamit itong WD-40. Baka meron sila daddy nito. But syempre, ask nyo muna yung permission ng mga guardian nyo sa paggamit nito. Syempre, pang-apat, metal polish. So, check nyo na bahay nyo guys. Baka may metal polish kayo dyan. O any brand na paborito nyo gamitin, it can do the job. It's okay. And ang ating lilinisin for today, pakita na natin, ang aking uh, J-Craft. Ayan, guys. J-Craft Classic. Ayan. So, it's been uh, nine months or magta-10 months na itong hindi nagagamit. And yes, uh, puro kalawag na siya. Tagal lang na-stuck sa bag dahil hindi nakapag-tugtog uh, or nakapag-rehearsal dahil yun nga, pandemic. Tapos ngayon, nag-lockdown pa ulit for, third, uh, for season 3. Ayan. So, mas lalo hindi siya nagamit. Kaya, but it's time to pump for our instrument. So, samahan niya ako, guys. So, kailangan natin ng uh, dalawang basahan. Isang microfiber para sa fret wire, tapos isa para sa fretboard or body. Ayan. Dalawa. Color coding tayo, guys. Ayan. Ito yung sample para sa mga improvised materials natin. Ayan. Yun. Okay, kita nyo ba guys? Ayan. Konti lang. Okay, tapos, itong, itong part na to na dal, pwede nyo lagyan. Ayan. Okay. So, lagyan lang natin. Ayan. Ito na magagamitan natin ng fret guard. Ayan. Lapit natin ng konti. Ayun. Para kita. Ayan guys, ha, mapapansin nyo. Dahil lahat ng color, madumi. May color green pa sa side. Ayan, may mga green. Sarili natin, ano, uh, gamit dito. Ayan. So, dito sa isa, gagamit tayo ng uh, tools which is ito yung rotary natin. Ayan. 
So, gagamit tayo ng rotary para dito. Tapos, dito is itong, ano natin, microfiber. A few moments later. Okay. I-check natin, guys, ha. Tapos, dito naman sa kabila, itong ating microfiber. Ayan, so, ipunas nyo lang siya gamit ng inyong daliri. Ayan, cover nyo lang itong microfiber or any used cloth. So, any used cloth, pwede nyo gamitin yung any used cloth nyo guys sa bahay. So, left, right. So, kailan okay yan? Up, down, up, down, up, down. So, up, down lang kayo guys. So, simple lang. Yung side, yung corner. Ayan. One eternity later. So, ito guys, yung difference. Ito yung ginamitan natin ng, ng rotary. Which is, ito yung tools. Kung wala kayo nito, pwede nga ito. Microfiber or mga used cloth na meron kayo sa bahay. So, ito yun guys. Kita nyo, ang kintab pa rin guys. Ayan o. Oh. Check nyo yung difference. May pagkakaiba ba? parehong maganda yung resulta, di ba? So, it means, kahit na nasa bahay kayo, you can take care or you can deep clean your instrument using our improvised equipment like masking tape to protect your fretboard, yeah, pledge or any metal polish na you can use, right? Or you can purchase sa mga, ano, hardware or leading store. No? <laughs> Tapos, uh, use cloth or microfiber, ayan yung resulta, guys. So, pareho lang. So, mag-effort lang talaga kayo sa sa ano, sa pagkuskos, effort lang kayo sa pagkuskos. Ayan, sa pag ayan, paglinis para matanggal yung mga ganitong ano, ayan oh, deads. Dami color green. So, ayan siya, guys. Wow. So, ayan siya, guys, oh, shiny shimmery. Ayan. So, halos pareho lang. Okay. So, tuloy na natin, guys. Okay, okay. Oh, takes time. <laughs> and do me. Okay, so makikita nyo to guys. Ito sa pick, pick up niya. Ayan, may alikabok sa loob. Even dito, yun, ang dami nyo alikabok. So yan, pwede kayang gumamit dyan ng uh, brush. Or uh, makeup brush. Baka meron kayong makeup brush dyan. <laughs> sa ano nyo, sa... Na hindi ginagamit o used na. O pwede nang itapon. Pwede yun, makeup brush. Maganda gamitin yun dyan sa mga hardware. And yan o. Oh, yung screw. Ano mga kalawang din yung screw. Ayan. So, ito yung nilinis natin kanina. Kita ba? Ayun. Ayan. Ayan na siya. Kintab na. So, tatanggalin natin to guys. Kung meron kayong uh, ganito. Screwdriver. Tawag nila rito. Philip screw. Ayan na. Lilito ako sa dalawa. Eh. Pero yes. Kung meron kayong ganito sa bahay, pwede. So, yes. Tapos, guys, huwag magtatanggal kayo ng mga screws. Uh, make sure na meron kayong at least sa uh, lagayan. So, ginagawa ako, meron akong ganito, guys. Parang, it's either ganito, garapon, pwede. Or, yeah, garapon. Marami pala sa bahay nun, no? So, lalagay nyo lang lahat sa isang lagayan. Huwag yung tatanggal kayo, guys. Para, to make sure na, yes, kompleto pa rin yung screw pagbalik natin. So, 
ito na yun guys, kunin nyo lang yung pick up yun, actually ito ang cover okay na eh, kung natatanggal okay, so ayan yung dumi oh guys, kita nyo yew okay so, pwede na yan kuha lang kayo ng isa pang pamunas, oh yeah, ito gamitin ko na ito yung other side nito tal dirt naman itong alisin natin yun oh kita nyo yun guys, ayun may namuban dumi dun oh Ayan, galin natin. Ayan, madumi din, no? Ayan, so ito hindi natatanggal yung... Hindi natatanggal yung pickup. Ay, natatanggal din. Sige, try natin. Ayan, tulak niya lang, guys, yung pole. Ayan, ang dumi, grabe. So, ganun din. Lilisan lang din natin ito, guys. Okay, guys. Malinis na siya. By the way, kung kung hindi natatanggal yung cover pickup nyo, guys, huwag yung pipilitin, ha? Kasi baka masira. Mas lalong maging perwisor. Mas lalong lumala yung problema natin. So, yan. So, kung hindi natatanggal, huwag yun ang tanggalin. Pero kung natatanggal naman, yeah, much better. Okay, buong pickup na lang. Yan, punasan natin. Punasan natin yung top para yung mga pole. Tanggalan din ng konting, konting dumi. Kasi medyo madumi siya. Ayan. So, okay, balik tayo sa ating ano, saddle okay, kung mapapasin nyo guys yung saddle na nakalagay dito sa sa base natin is tinatawag na monorail ayan monorail sya guys okay next natin yung tinanggal natin ng mga screw so linisin natin yan mukhang dumakintab na nga to and ikot ikot nyo lang guys dun sa inyong use cloth or Ayan, pwede nyo naman lagyan din ng ano, metal polish para dagdag effect, mag-shine siya. Okay, so pang, pang apat na to, so walo lahat tong gagawin natin na ganito. So, ngit kayo guys, minsan matalas yung mga ganun tong part. Ibad ko na kasi yung gloves ko, kung may gloves kayo, much better. Yun, kintab na. Ayan, wala kayong pambiling ng music nomad, Dunlop. Yan, pwede yung pwede ito guys. Yan. Basta huwag lang tatalsik dun sa ibang part ng gitara. Sayang. Resin nyo yun. Gintab na. Nice. So, compare natin dito sa ano. Compare natin dito sa... Uh... Kita nyo guys. ba diba? Mas maganda to. Okay, so ito naman yung gawin natin. So, since naka-reduce kasi itong sa monorail natin, tatanggalin ko siya, pero naluwagan ko na eh. Tapat lang natin yung pagkakasunod-sunod. Okay. Sundan lang natin yung pagkakasunod-sunod. Yeah, para pag binalik natin, ganun lang din. Okay, linisin natin. Kung meron kayong regular bridge, ganun lang din gagawin nyo guys. Linisin nyo lang din. Okay, para naman dito sa ating mga saddle, medyo may mga kalawang na shot. Baka pag pinihit natin, bumilog using tong ano pag nag adjust tayo using allen wrench so pwede natin gamitan to kung meron kayo sa inyong bahay na WD-40 ito guys ngayon yung mga pwede nyo magawa clean and protect loosen rusted parts ayan o oh. kasi rusted na siya eh okay so lagyan natin siya ng WD-40 direct guys tapos lilinisin na lang natin Let's go! Yeah. 
So, medyo madilim dito. Yan. Oops. Munti ka na. Yan. Para na tayong malito sa pagkakasunod-sunod mamaya. Tapos, ikot-ikotin natin to. Kita ba? Lapit natin. Tapos, ikotin natin to guys. Itong, ayan, nakikita nyo ba? Medyo manilim. Ayan. So, ito. Yung mga parts na yan mamaya. Para mag-lube siya or gumana siya. Kasi, So, ano na siya eh, medyo rusted na siya. Okay? Ito gagamitin natin mamaya. So, kapag may mga ganto kayo guys, ingatan nyo ha, kung may mga nabili kayong uh, gitara before or bass, yung maganda yun, iingatan nyo yung mga kita ba, yan, Allen wrench. Ito, yan, maliit. Para dun sa saddle. Yan yung kasya dito eh. Ayan, yan, di ba? O, oh, see? Tapos ikot natin yung mamaya. Pero dito, gagamit tayo syempre ng uh, cloth. Kung may extra pa kayong cloth, gamit ulit kayo nun. Yung pwedeng itapon. Tapos pitpitin natin. So, pero dito kasi ang gamit namin is paper towel. Okay, ito yun guys, ha? WD-40, ayun yung mga benefits na meron siya. Actually, gamit ko to sa bike. <laughs> so, bike ko ginagamit to. Pero ito, kung meron kayo sa bahay, pwede to guys. Tapos na natin yung manual cleaning. Kita ba? Yan, makintab na. Pwede na para sa manual. Yan, so sample lang naman tong ginawa natin eh. Tapos, balik na tayo rito guys sa... Okay, so ikutin natin guys yun papansin nyo guys papapansin nyo yan o kita ba wait lang yun yan o may lumalabas na ano na kalawang or residue yun o which ew kita nyo ba hindi masyado nakita pero kailangan yung punasan yun guys pakita natin yan so kanina color brown balik na ulit siya sa sa grayish metallic grayish or dark gray yan so itong monorail kasi mas madaming adjustment yan kung kaya sa inyo, itatabi nyo yung itatabi nyo yung ano nyo itong alin nyo alam na ito, ang dami yung adjustment 1, 2, 3, 4 4 4 yung ina-adjust okay okay, 1 May mga part dito na hindi na naabot ng ating basahan. Gumamit ako ng paintbrush para malinis yung part na yun. Yan. Kung meron kayong paintbrush, kung gusto nyo naman bumili, meron to available sa uh, school supplies. Yan. Pwede kayong tumingin doon, guys. Yun. Linis na. Nice. Okay. Kintab na niya. Okay, so next na din, ito yung blue cloth na yun guys. So ngayon, next naman natin, kailangan natin ng string. Okay, sa stocks natin, meron tayong DR Neon String. We have the Black Beauties DR. And then, Dingwall. Ayan, 6 string. Kaso wala na kasing 5 string na Dingwall. Stainless. 
Pero meron kasi akong gustong gawin sa base na to. Iba yung tuning na gusto kong gawin sa kanya kaya itong pinili ko ngayon. Try natin to. Tapos na natin siyang iset up at installan ng ating string. So, iba yung tuning na ginawa ko rito as of now. And yeah. Ganda. Ang ganda nung result. Ayan siya guys. So, it's time for plug-in.